আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আমার অভিজ্ঞতা গ্রামে থেকে এবং আপনাদের কাছে শুনে যেটা আমার কাছে মনে হয় বা যতটুকু এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি এক নম্বর হলো বাচ্চারা যেন ভালো বেশি আসে আপনার পছন্দ করে আসে আপনার জোর করে যেন আনানো না হয় ওদের জানা হয় আমি এক ভাবির কথা জানি আপনার যিনি জোর করে বাচ্চাদের নিয়ে আসতেন কিন্তু উনি বেশি দিন পারেননি জোর করে বাচ্চাদের নিয়ে আসতেন আপনার আপনার বাচ্চাদের কাছে ভালো না লাগলে বাচ্চাদের কেন আমাদের কাছেও ভালো না লাগলে আমরা করব না আপনার আচ্ছা তো আমাদের একটা পদ্ধতি ডেভেলপ করা লাগবে যেমন আপনার যে বাইরে বাচ্চারা ক্রিকেট খেলতেছে আপনার আপনার ওরা তো বাপ মা নিষেধ করলেও ওরা চলে আসবে আপনার ওদের সমস্ত কিছু ফেলে রেখে ওরা চলে আসবে আপনার তো কারণ ওটা ওদের ভালো লাগে আপনার আমাদের আরবি পড়ানোর পদ্ধতিটা বই খাতা কাগজ কলম পরিবেশ এবং শেখার সব কিছুই এমন করা লাগবে যাতে ওরা বাপ মা আসতে না দিতে চাইলেও জোর করে আসবে আপনার যেমন ক্রিকেটের মাঠে যায় আপনার এটা আপনাদের সবার কাছেই এটা থাকলো যে এই পদ্ধতিটা আপনার ডেভেলপ করবেন পদ্ধতিটা নাই পদ্ধতিটা থাকলে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি নাই কোনো অসুবিধা নাই আমার কিন্তু আমাদের আরম্ভ করা লাগবে আমাদের আমাদের আরম্ভ করা লাগবে না আমাদের টার্গেটটা থাকবে যে বাচ্চারা যেভাবে ক্রিকেটের মাঠে যেতে চায় এখন বাংলাদেশে ঠিক একইভাবে তারা আরবি শিখতে এবং শেখানোর ব্যাপারে একই রকম আগ্রহী হবে এবং এটা সম্ভব বানানো সম্ভব আপনার বানানো সম্ভব আপনার আচ্ছা ভয় যেন কারো না থাকে জোর যেন কারো না থাকে এটা জোর করে হবে না ভয় দেওয়া হবে না ভালোবাসা আদর আপনি যেমন বাচ্চাদের নিয়ে আপনি পড়তেছেন আপনার এভাবে নিয়েই পরিবেশ আপনার পরিবেশটা তৈরি করা লাগবে শুধুমাত্র স্কুলে শুধুমাত্র এখানে দুই ঘন্টা এসে আপনার হবে না বাড়ির সার্বিক পরিবেশটা আপনার এমন করবেন যাতে বাচ্চাদের ভালো লাগে এই কাজটা করতে আপনার তার জন জন্ম থেকেই আপনার জন্মের আগ আগে থেকেই তারা যেন মানে একটা ভালো লাগার একটা ব্যবস্থা আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি সব কিছু দিয়ে আপনার শুধু বই খাতা কাগজ পলম এটা তো লাগবেই প্লাস পরিবেশটা আপনার ওকে দিস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনার যদি আপনি ওই ছোটোবেলা থেকেই আপনার একদম যখন ওই বাংলা ছড়া শেখানো হয় বা ইংরেজি ছড়া শেখানো হয় তখন যদি আমরা সুন্দর সুন্দর আরবি রেদেমস সহ যদি আমরা করতে পারি যেখানে আলফাবেট ওরিয়েন্টেড আছে আপনার অনেক আছে আপনার এখন ইউটিউবের থেকে বের করতে টাইম লাগবে আপনার খুঁজে বের করে আচ্ছা সে লাগবে আপনার তাহলে প্রথম জিনিসটা হলো যে বাচ্চাদের কাছে আকর্ষণীয় হতেই হবে শুধু বাচ্চা কেন আমাদের কাছেও আপনার আকর্ষণীয় না হলে আপনার বা কাজ কাজ করবে না আপনার আচ্ছা কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড আর আরেকটা হলো যে আলফাবেট আলিফ বা তা সা এটা শেখাতে অনেক টাইম লাগে এবং ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস থেকে আরম্ভ করা আচ্ছা এখন আপাতত আনলেস আমাদের সবার থেকে আরও আরও ভালো পদ্ধতি চলে আসে আপনার সব কাজ করার পরে আমাদের ওয়ার্ড থেকেই আরম্ভ করা লাগবে ওয়ার্ড থেকেই আরম্ভ করা লাগবে আচ্ছা এখন ওয়ার্ড থেকে যা আরম্ভ করব কোন ওয়ার্ডগুলো আমরা নেব আপনার এটা হলো প্রথম প্রশ্ন যে কোন ওয়ার্ডগুলো আমরা নেব আপনার আপনার বিক করা লাগবে সবচাইতে সহজ এবং পরিচিত শব্দগুলো পরিচিত শব্দগুলো এবং বাচ্চাদের যেগুলো ভালো লাগে আপনার বাচ্চাদের ভালো লাগে যেগুলো আচ্ছা বাচ্চাদের ভালো লাগে এটা মায়েরাই সবচাইতে ভালো জানে যে বাচ্চাদের কোনটা ভালো লাগে আপনার খেলাধুলোর আইটেম ভালো খাবারের আইটেম এখন সাকিব তামিম এদের নাম এ ধরনের যে আপনি যদি নিয়ে আসেন আপনার ওই সময়ের কার বাচ্চাদের যেটা সবচাইতে ভালো লাগে তার থেকে পিক আপ করার যে আমাদের শব্দগুলো আপনি যারা খাবার পছন্দ করে তাদের খাবারের বিভিন্ন খাবারের নাম নিয়ে আসবেন আত্মীয় স্বজনের বন্ধু বান্ধবের তার ফ্যামিলির যে নাম মামা খালা খালু বিভিন্ন নাম থেকে আপনার যেগুলো পরিচিত কিন্তু সহজ মানে পরিচিত এবং সহজ আপনার এবং অল্প অক্ষরের খুব বড় বড় নাম না আপনার বড় বড় নাম না আপনি সেই নামগুলো নিয়ে আসবেন আচ্ছা তো এই নামগুলো এইগুলো কোন কোন শব্দ দিয়ে আরম্ভ করবেন সেটা আপনারা সবাই আপনার লেখা শুরু করবেন আপনারা চিন্তা করা শুরু করবেন নোট করবেন শেয়ার করবেন আমরা তার থেকে আস্তে আস্তে পিক আপ করে নেব এটা বাচ্চাদের খেলাধুলোর আইটেম থেকে হতে পারে খাবারের আইটেম থেকে হতে পারে তাদের ফেভারিট যাই পাবেন আপনি সেখান থেকে আপনার আরম্ভ করবেন এটা হলো একটা আচ্ছা আরেকটা হলো যে যে শব্দগুলো বাংলাদেশে বাংলায় এবং আরবিতে প্রচলিত আছে আপনার শব্দটা আমরা বাংলা ইউজ করি কিন্তু আরবিতে সালাম 
আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ রসুল আল্লাহ বাইতুল্লাহ আপনার মসজিদ কলম এই শব্দগুলো আপনার যেহেতু বাংলা এবং আরবি সমান আপনার প্রথমে তারপর লোড পড়বে না যে বাংলার মিনিংটা জানার জন্য আপনার লোড পড়বে না তাহলে শব্দগুলো আপনি এই ধরনের শব্দ পিক আপ করবেন সেকেন্ড থার্ড হলো যে আপনি কোরআন শরীফ থেকে আপনার ছোট ছোট ভার্সগুলো আপনি মানে যেগুলো একেবারে ছোট সেইগুলো আপনার হুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ আউজুব রাব্বিন নাস এগুলো আপনি আলহামদুলিল্লাহ এগুলো আপনি সিলেক্ট করলেন আপনার সিলেক্ট করে আপনার নিজের একটা কালেকশান আপনি বাড়ায় রাখলেন বিশ পঁচিশ তিরিশটা শব্দ আপনার লিস্ট করে ফেললেন আপনি লিস্ট করলেন আচ্ছা এখন আমরা একদম আউজবিল্লাহ মিনার শাহিতনের রজিম থেকে আপনার মত তাই না আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে আপাতত আমরা এটা থেকে আরম্ভ করতেছি আপনার প্রথমটা প্রথম শব্দটাই কঠিন আপনার আপনার আউজ বেশ কঠিন আপনার মানে কঠিন হলো আচ্ছা এটার কঠিনটা হলো এই আইনের জন্য আপনারটা কঠিন হয়ে গেছে আমাদের আচ্ছা এখন আপনার আপনি প্রথমেই প্রথমে যদি আপনি ভালোভাবে মাখরাজ শিখতে পারেন দ্যাটস গুড কিন্তু মাখরাজের উপর যদি আপনি এমফেসিস দিয়ে যদি আপনি প্রোগ্রেস না হয় এবং ওই মাখরাজের ভয়ে যদি আপনি কেউ পালায় চলে যায় তখন আপনার মুশকিল হয়ে যাবে আমাদের তো আমাদের সেটা খেয়াল রাখা লাগবে যে পারফেকশান পারফেকশানটা আমাদের মানে এটা পারফেকশান একটা ভালো কিন্তু আপনার প্রথমেই পারফেকশনের উপর যদি আপনি গুরুত্ব দেন তাহলে আপনি কিছুই অ্যাসেপ্ট করতে পারবেন না আপনার আপনার স্লোলি স্লোলি আপনি যাবেন আস্তে আস্তে পারফেকশন আমাদের একটা আলফাবেট যদি আমরা আমাদের একটু ডিফিকাল্ট থাকে তো এটা তো তার জন্যে আমাদের এখানেই এক মানে সারা বছর এখানে পড়ে থাকার কোনো দরকার নেই আমাদের একটু এগোনো লাগবে আপনার আমাদের বাকি বাকিগুলো তো সোজা বাকিগুলো তো সোজা কিন্তু আমাদের এটা দরকার আছে আবার এটা আমাদের তো কোরআন পড়া আরম্ভ করতে গেলেই তো আমাদের এটা লাগবে আমাদের দোয়াটা না পড়ে তো আমরা কোরআন পড়াই আরম্ভ করতে পারছেন আপনার তো আমরা আর এটা সবসময় আমরা বলি আউজবিল্লাহ মিনার শয়তন রজিম বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল্লা আলমিন এই তিনটে আপনার যদি আমরা আরম্ভ করি এটা দিয়ে তো এখন এই আইনটা আপনি আলাদাভাবে শেখাবেন আইনের জন্য কিছু ভিডিও আছে আপনার আমি ভিডিওটা আমরা আজকে আমরা দেখবো একবার আপনার প্রায় সবাই দেখছেন আপনারা আগে এটা সোজা ও সোজা এটাও সোজা আপনার কোনো অসুবিধা নেই লিখতেও এমন কোনো কঠিন কিছুই নাই আপনার আচ্ছা তাহলে আপনি শব্দ দিয়ে আপনি তারও আগে একদম ক্লাস করার আগে আপনি এগুলো বাচ্চাদের মুখস্থ করে ফেলতে পারেন আপনার আউজবিল্লাহ মিনার শাহিতন রাজিম এটার মিনিং কি আপনার কি বলতে চাচ্ছি আমি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এটা এটা একটা নিতে পারেন আর একটা নিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাত হো আপনার এর মধ্যে অনেকগুলো আলফাবেট চলে আসবে আপনার তো এই সবকটা আলফাবেট নিয়ে তাহলে আপনার শব্দটা শেখা হলো আপনার এবং আলফাবেটগুলো দেখল এবং আপনার লেখা লেখা শেখা হয়ে গেল আচ্ছা এখন আর পারফেকশানটা আপনি প্রথমে অ্যাচিভ করতে চাইবেন না আপনার পারফেকশানটা আপনি প্রথমে পারফেকশান একমাত্র আল্লাহ সালার কাছে আর কোথাও পারফেকশান নাই আমরা সবাই ভুল করি আপনার ভুল করি তো আস্তে আস্তে আপনার করা লাগবে ওকে এখন লেখার সময় ধরেন আপনার আমরা বই কিতাব কয়েক কয়েক আর আবার আর একটা আকার দিচ্ছি আমি কিতাব মাদের জন্য আচ্ছা কিতাব বোন কিতাব আপনার শর্ট ফর্ম আর ফুল ফর্ম এটা নিয়ে আর একটা আমাদের প্রবলেম হয় যে আমি আগে কোনটা শেখাবো আপনার আগে কোনটা শেখাবো আপনার শর্ট ফর্ম শেখাবো না লং ফর্ম শেখাবো আপনার প্রায় প্রত্যেকটা বই আপনি দেখবেন একটা পৃষ্ঠা ডেডিকেট করা আছে আপনার প্রথমে বসলে কেমন হয় বা এভাবে দেওয়া আছে বা তারপরে দেওয়া আছে আবার এইভাবে মাঝখানে এইভাবে বা তারপরে আবার শেষে শেষে বা আচ্ছা এই পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠাটা কোনো দিন কারো কাজে লাগছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আপনার এক পৃষ্ঠায় বহু সুন্দর সুন্দর করে লেখা আছে বহু সুন্দর ডায়াগ্রাম কিন্তু এটা অ্যাপসোর্টে কোনো কাজে লাগে কে এইটা মুখস্থ করবে আপনার বলেন কারো মুখস্থ করার মুখস্থ করা সম্ভব না আপনার 
আপনার ব্যবস্থা করা সম্ভব না এই চেষ্টা করার কোনো দরকারই নাই আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা নোট করে রাখতেছি যেটা কাজে লাগে আপনার বা लिखलें আপনি ফুল ফর্মে লিখলেন জবর দিয়ে লিখলেন আপনি আলিফ দিলেন আপনি বা দুই বা দুই লিখলেন আপনি আচ্ছা এখনও আমরা বলতেছি না যে এটা তিনভাবে লেখা যায় আপনার আমরা এভাবে আমরা আরম্ভ করলাম আচ্ছা আমরা জের দিয়ে আরম্ভ করলাম জের যখনই আমরা দিচ্ছি তখনই আমরা আমরা বাংলায় যদি বাংলা মিডিয়ামে পড়ে রশিকার আচ্ছা রশিকার নিয়ে আসলাম বা আই কে আই নিয়ে আসলাম এভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি আপনার তাহলে জের না দিয়ে আমি এটারে শুধুমাত্র একটা আলফাবেটের নামটা না শিখে আমি এটার যেটা যে কাজ করে সেই কাজটা শেখালাম আমি কাফ জের কি আপনার আপনার এখানে আপনি যখন এটা লিখলেন তখন আপনার তার মুখস্থ করানো লাগতেছে কাফ জের কি আপনার এটা আপনি যে বইটা লিখবেন বা যে বইটা আপনি বাড়াবেন তাতে আপনার এটা এটা লেখা থাকবে আপনার আপনি যখন পড়াবেন যে পাতাটা দেবেন তখন এই কাফ জেরের নিচে কাফ জের কি এটা লেখা থাকবে আপনার লিখে লিখে আপনার এটা তো হলো আপনার এমফ্যাসিস যে এটা হলো জের এটা কাজ হলো রশিকার এটা হলো আলিফ মানে আইয়ের কাজ করে আপনার এটা তার যদি সে যদি আর ইংরেজি কিছু যদি পড়ছে বাংলা যদি কিছু পড়ে থাকে তাহলে তার যেটা সহজ হবে আপনার যদি নাও পড়ে থাকে আপনার এগুলো ইংরেজি বা ইংরেজির কোনো দরকারই নেই আপনি তার এটাতে যদি শুরু করেন আপনি কাফ জের কি তাহলে আলফাবেটটা শিখল এই নিচের সাইনটা এটা ধ্বনিটা কি করে আপনার ধ্বনিটা কি করে সে ধ্বনিটা আপনার শেখালো শেখানো হলো আচ্ছা এরপরে আপনি তাতে চলে আসলেন একই রকম আপনি লেখা থাকবে তা জবর তা তা জবর তা আপনার লেখা থাকবে তা জবর তা তা জবর তা এটা এটা লেখা থাকবে আপনার আচ্ছা এখন এটা আপনি একটু পরে নিয়ে আসেন আপনার এটার এটা আপনি এটার কাজটা আপনি পরে নিয়ে আসেন আচ্ছা এরপরে হলো আপনি এখানে বা আচ্ছা এরও আগে এরও আগে আপনার দুই পেশের আগে আপনার আমরা অন্য জিনিস আনা লাগবে আচ্ছা দেখেন আমরা কিতাবুনটা সিলেক্ট করার পরে আমাদের একটা প্রথম প্রবলেম হলো যে আমরা এখন কি মাদ শেখাবো কি না আপনার সুতরাং এটা আইডিয়াল চয়েস না কৃষকদের আইডিয়াল চয়েস না আপনার এটা নিলে আমাদের দুটো জিনিস শেখা লাগবে একটা হলো দুই পেশের কি কাজ করবে সেটা শেখানো লাগবে আবার মাদের কাজটা শেখানো লাগবে আপনার এটা আপনার প্রথম দিনের জন্যে ইস্টু মাছ সুতরাং আপনার এটা আপনি সিলেক্ট করতে পারছেন না ওকে আমরা আরও সহজটা সিলেক্ট করি এটা যেমন এদের নামিরাদের ক্লাসের পরে আমরা এর পরের ক্লাসে আবার আমরা আরম্ভ করছিলাম অন্য শব্দ দিয়ে অন্য শব্দ দিয়ে আমরা প্রথম ক্লাস আরম্ভ করছিলাম একটু ধরনের কঠিন দিয়ে আপনার আই আউজু দিয়ে কিতাবুন দিয়ে ধরনের পরে আমরা চলে আসছি হলো একেবারে সোজা দেয় একদম সোজা আপনার আপনি একটা ভিডিও ভিডিও আপনি ক্লাস আরম্ভ হওয়ার বেগে চালাবেন সেটা তো হলো আবু আর ভিডিও আপনার আবুন আখুন উম্মন এই পাস জাদ্দুন জাদ্দাতুন আপনার বাবা মা ভাই বোন দাদা দাদি ছয়টা শব্দ দিয়ে আপনার একটা ভিডিও আছে আপনার তাতে ওই দাদার ছবি দেখায় আর ওই শব্দটা বারবার রিপিট করে আপনার লেখাটা আসে এবং অডিওটা হয় তো বাচ্চাদের মুখস্থ হয়ে যায় যে এটা বাবার বাবার আরবি হলো আবুন মা হলো উম্মন আখুন উখতুন তো পাঁচটা ছয়টা শব্দ দিয়ে 
আরম্ভ হয় আপনার পাঁচটা ছটা শুধু শব্দটা আপনার শব্দগুলো উচ্চারণ করা হয় ওটা শেখানো হয় তখন অল্পবেট লেখানো শুরু হচ্ছে না আপনার এখন এই ছটা শব্দ যখন তার হয়ে গেল আবুন উম্মুন আখন উখতুন জাদ্দুন জাদ্দাতুন আপনার ফ্যামিলির তার কাছে তাকে ভালো লাগে তখন যেটা এটা বলতে পারে আপনার এখন আপনি ভিডিওটার পরে আপনি শুরু করেন এটাতেই শুরু করেন এবং এখানে আপনি আচ্ছা এটা লেখা শেখানোর সময় এটা লেখার সময় আপনি কিভাবে শেখাবেন আপনার আচ্ছা এটা তো লেখানো সোজা আপনার একেবারে যে খাড়া দাগ সোজা দাগ আপনার বাচ্চারা একদম প্রথমে এটা পেন দিলেই ওরা এটা করতে পারে আপনার এটা করতে পারবে আচ্ছা আপনি এটা যদি আগে কিছু পড়াশুনো করা থাকে ইউ ইউ দিয়ে শেখানেন আপনি ওয়াই ওয়াইয়ের মতন করে তারপরে ওয়াইকে আপনি স্ল্যান্ডিং করে একটু ব্যাখ্যা করে দিলেন আপনি যেভাবে বাচ্চাটা বুঝতে পারে সহজে ঠিক সেইভাবে আপনি তার এইটা লেখাটা শেখাবেন আপনার আপনি ওই বাচ্চাটা বা আপনার ক্লাসে যারা আছে তার যেভাবে বুঝতে পারে ঠিক সেভাবে দিয়ে আপনি হামজা জবর আচ্ছা এটা হলো আরেকটা জিনিস আমাদের প্যারেক্ট করা লাগবে যে আমরা কখনোই যেন এটারে আলিফ জবর আ না বলি আপনার এখন থেকে আলিফ জবর আ আপনি আপনার ডিকশনারি থেকে বাইরে রাখবেন আপনি এটা আপনি বলবেন হামজা জবর আ হামজা জবর शिखलोटा शिखलो हामजाटाओं সঙ্গে থাকতে চাই আপনার এই ক্লাসে হামজা ওয়াসলা হামজা তোর কাতা এই সমস্ত জিনিস আনার অ্যাপসোলি কোনো দরকার নেই আপনার এগুলো তো মিনিংলেস আপনার তাদের কাছে আমরা আমরাই শিখছি হলো বহু বছর পরে আপনার আচ্ছা তো তা বাচ্চার কাছে এটা হামজা ওয়াসলা কথা এটার কোনো অ্যাপসোলি কোনো ভ্যালু নাই আপনার আর প্রথম দিনে যদি আপনি অ্যাডাল্টদের কাছে যদি প্রথম দিন পড়ান তার পরের দিন কাছে আসবে না আপনার লোকজন যে এত কিছু শেখার সম্ভব না আপনার এটা জাস্ট একটা দাগ আপনার আচ্ছা ওকে তাহলে এটা হলো পার্টনার হামজা হামজার উপরে জব জবরের আপনার অ্যাডাল্টদের পড়ানোর সময় আপনার একটা প্রসেস আর আপনার হল আপনার বাচ্চাদের জন্য আর একটা ইসে তাহলে আপনি আরম্ভ করে এটা দেয় হামজা জবর আ এবং এর আগে এসে আবুন কথাটা শিখছে আপনার কারণ আবুন আপনার ভিডিও থেকে আবুন আবুন কথাটা শিখছে আপনি এখন এটা নিয়ে আসেন এখন বা লেখার জন্য আপনি বলবেন যে আমি বা লিখবো হলো বা লিখতে তিনটে দাগ লাগে আপনার তিনটে দাগ লাগে এই একটা দাগ এই একটা দাগ আর এই একটা দাগ আসলে বা লিখতে এইটাই লাগে আর কিছুই লাগবে না আপনার এবং এর নিচে আপনি একটা ডট দেবেন আপনার আচ্ছা এই লেখাটা শেখানোর সময় আপনি যেটা হাইলাইট করবেন দেখাবেন বাবা যে এই লাইন দুটো এই ভার্টিক্যাল লাইন দুটো এই লাইনের চেয়ে ছোট এই লাইনের চাইতে ছোট এইটা হাফ অথবা হাফের চাইতে কম আর এইটা একটু বড় আচ্ছা আমাদের লেখাটা এ ধরনের না এ ধরনের না তিনটে সমান না অথবা এটা অনেক বেশি লম্বা না আমাদের এইটা আরও আরও ছোট করা যেতে পারে আরও ছোট করা যেতে পারে ওই যে ভয়ের কোনো দরকার নেই এটা মাপা লাগবে না দেখতে যখন ভালো লাগে যখন যেভাবে তুমি খুশি লেখো কিন্তু এটা যেন এটা চাইতে বড় না হয় এটা যেন বড় না হয় তো হয়ে গেল আচ্ছা এখন হলো যে আপনার এখানেও আপনার দুই পেস চলে আসতেছে আপনার দুই পেস দুই পেসের ব্যাপারটা আমাদের শেখানো লাগবে আচ্ছা দুই পেস শেখানোর আগে তানুইন শেখানোর আগে আপনি এটা করেন পেসটা শেখান আবু এটাতে হামজা জবর আ জব এটা জবরের আকারের কাজ করলো এটা উকারের কাজ করলো যদি সে ওকার যদি বোঝে আর যদি ওকার যদি না বোঝে তাহলে ওটা এর মানে হলো উকা 
u bapes bu bapes bu mar mosto korar den bapes bu acha er pore apne nun ne ashen nun ne ashar shomoy nun ta holo just ekta circle ekta circle ta circle theke upor ekta bad diye dile ebong maskhane ekta dot diye dile eta nun hoye jabe nun er upore apni ek er upore ekta chinno diye deben eta diye dile বাপেস এটা শেখাবেন আপনি কারণ প্রথম দিকে তো আপনার শেখান তো লাগছে এটা সুকুন আপনি এভাবেই শেখান অথবা এভাবেই শেখান যেটাই আপনার তখনকার আপনার আপনার যে কোরআন আছে তাতে যেভাবে আছে সেভাবেই শেখান আপনি দুভাবেই শেখান বা একটা যে কোনো একটা শেখান নুনের পরে সুকুন তাহলে বাপেস নুন সুকুন তাকে পড়তে শেখান এইভাবেই আপনার এর আগে তো আপনি অলরেডি বাপেস বুক আপনি শেখাইছেন আপনি তারপরে আপনি নিয়ে আসেন নুন সুকুন এখানে যেমন আলাদা করছিলাম হামজা জোর আ শুধু এইটুকু করার সময় যেমন আমরা করছিলাম বাপেশ বু এভাবে করা যাবে না এইটা আর এটা মিলাই আমরা করব বাপেশ নুন সুকুন বুন আচ্ছা বুন এটা এই সে বাংলা জানতেও পারে নাও জানতে পারে কিন্তু আপনি অডিওতেই আপনি মুখে মুখেই তারা শেখাচ্ছেন এটা বাপেশ নুন সুকুন বোন সেটাই এটা শেখে যাবে আপনার বাংলার আচ্ছা ওকে এখন আপনি এই দুটোতে পাশাপাশি নিয়ে আসেন বাপেশ নুন সুকুন বাপেশ নুন সুকুন বোন তাহলে আমাদের আলফাবেট শেখানো হলো হলো একটা আপনি প্র্যাকটিক্যালি এক আলফাবেট একটা দুইটা তিনটা আর আলিফটা আমরা পরে যখন ইউজ করব তখন তো প্র্যাকটিক্যালি চারটে আপনি লেখা শেখালেন হামজা লেখা শেখালেন আলিফ লেখা শেখালেন বা এবং নুন আর সাইন শেখালেন হলো জবর পেশ এবং সুকুন তিনটা হয়ে গেছে আমাদের আর বাকি থাকলো দুইটা আচ্ছা আপনি এখনও ডবল পেশে যাবেন না তা নুই নিয়ে আপনার এখন যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমাদের এখনকার টার্গেটটা কি আমাদের এখনকার টার্গেট হলো আলফাবেটগুলো শেখানো তার ধ্বনিগুলো শেখানো যে জবর পেশগুলো শেখানো আপনার আর তো কোনো টার্গেট নাই আচ্ছা আপাতত আবুন এখন হলো এরপরে আপনি উম্মন যদি আপনি আনতে চান উম্মন তা আপনি আনলেন হলো হামজা আপনার অলরেডি করা হয়েছে আপনার হামজা আপনার এর আগে আপনি মিম শেখানোর চেষ্টা করতেছেন আপনি উম্মন কথাটা সে অলরেডি জানে আপনার কারণ আবুন উম্মন উখতুন আখুন এই চারটে শব্দের সঙ্গে সে খুব কনভার্সেন্ট হয়ে গেছে ভিডিও থেকেই আপনার ভিডিও থেকে কনভার্সেন্ট হয়ে গেছে এখন উম্মন যখন আপনি আনবেন তখন আপনার পরিচিতটা অলরেডি একটা পাবে আপনার সে অলরেডি জানে জানা হলেই তার কাছে একটু ভালো লাগবে আপনার পরিচিতটা তাহলে আপনি এইখানে এখন আনেন যে যেহেতু এখানে আপনার পেশ আপনার অলরেডি কভার করে গেছে হামজা কভার করে গেছে তখন এখানে এটা আর আপনার জন্য খুব বেশি কঠিন হবে না তাকে শেখানোর জন্য আমাদের এখন টার্গেটটা হলো মিমটা শেখানো মিম শেখানোর জন্য আপনি করবেন হলো যে মিম হলো একটা সার্কেল একটা সার্কেল আর একটা দাগ আর তার ফলে নিশ্চয় চলে আসা আমাদের তিনটে কম্পোনেন্ট আছে তার তিনটে কম্পোনেন্ট আছে আচ্ছা যারা আপনার যারা ভালো ডিজাইন জানেন খেলনা ডিজাইন করার জন্য আর কি আপনার এই আলফাবেটের এই ধরনের কম্পোনেন্ট দিয়ে কিন্তু খেলনা বানানো যায় লেগো ব্লক বানানো যায় আমাদের এখানেই যারা ডিজাইন করতে পারেন এবং যারা ম্যানুফ্যাকচারার তাদের সঙ্গে মেলে এগুলো করা যায় এই ধরনের যদি আমরা ছোটো ছোটো ব্লক বানাই আপনার যে এটা জোড়া দিয়ে মিম বানাও তখন বাচ্চাদের তখন বাচ্চারা খেতে খেতে আপনার এটা শিখতে পারবে তাহলে কম্পোনেন্ট হলো তিনটা একটা হলো সার্কেল ওপেন সার্কেল আর একটা হলো হরিজেন্টাল দাগ আর একটা হলো ভার্টিক্যাল দাগ তাহলে এটাই হলো আমাদের যদি বাংলা যারা ইংরেজি জানে তাহলে আপনি এম বা ম নিয়ে আসবেন যদি না জানে তাহলে আপনি শুধু তো ম উম আচ্ছা এখন এখানে আবার আমাদের সুকুন অলরেডি আমাদের শেখা আছে সুকুন আপনি সুকুন নিয়ে আসেন তাহলে বলবেন যে হামজা পেশ মিম সুকুন উম হামজা পেশ মিম সুকুন উম ওকে তারপরে আবার আপনি দেন আর একটা মিম আর একটা মিম আচ্ছা এই দুটো একসঙ্গে পড়া লাগবে তাহলে বলে দেবেন যে সুকুন থাকলে একসঙ্গে পড়া লাগবে আমাদের কিন্তু রিপিটেশন হচ্ছে আপনার কারণ রিপিটেশন হচ্ছে আর একটা প্রসেস আপনার বারবার বারবার আপনার বলতে বলতে আপনার সহজ হয়ে যায় আচ্ছা উম তারপরে আবার সেই মিম মিম আচ্ছা এখন এই পাশে দেন আপনি আর একটা পেশ দিয়ে দেন তাহলে এখন এটা একটা পড়লো উম তারপরে হলো মিম পেশ মু আচ্ছা এবার আপনি আবার নুন নিয়ে আসেন ওম মন সুকুন নিয়ে আসেন এবং আবার পড়া লাগবে আপনার 
আবার দেখেন তার অলরেডি কিন্তু অনেকগুলো সব পরিচিত শব্দ হয়ে যাচ্ছে আপনার এবং রিপিট হয়ে যাচ্ছে আপনার তাহলে আ আ বুন এখানে আবার পেশ রিপিট হলো এখানে এখানেও সে পড়া শিখছিল পেশের পরে নুন সুকুন পড়া শিখছিল আবার এখানেও পড়বে মিমের পরে নুন সুকুন হোম মুন তাহলে আপনার আমাদের এখনই ওই এইটা আনার কোনো দরকার নেই পাঁচ দিয়ে এবং দুই পেশ আনার কোনো দরকার নেই আমাদের আমরা আমরা শেখা ছিল হামজা মিম নুন আমাদের শেখা হয়ে গেল হামজা আমরা দুইবার অলরেডি রিপিট করলাম আমাদের এখানে একটা বা একটা হয়েছে নুন হয়েছে আচ্ছা তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে আলফাবেট আমাদের অলরেডি করানো হয়ে গেল আমাদের চারটে আলফাবেট আর রিপিটেশন হলো সুকুনটা রিপিটেশন হলো নুনটা রিপিটেশন হলো মিমটা রিপিটেশন হলো তাহলে আমাদের বেশ কয়েকটা শব্দ কিন্তু এখান থেকে সে এখন সে চিন্তা করতে পারবে তার আপনি নতুন শব্দ বানাতে বলতে পারেন আচ্ছা তাহলে এখানে এসেছে বা মিম নুন এই মিম নুন তো আপনার প্রচুর কাজে লাগে আপনার খেয়াল বহু শব্দের মধ্যেই এগুলো রয়ে গেছে ওকে তাহলে আবুন অমন দুটো শব্দতে আপনি চারটে পাঁচটা আলফাবেট শেখাতে পারতেছেন রিপিট করতে পারতেছেন এবং জবর পেশ সুকুন তিনটেরই আমাদের শেখানো হয়ে গেল আমাদের ওকে এরপরে আপনার আমরা এরপরে নেব হলো হামজা জবর আ আমরা এখন আখন করতে চাচ্ছি আপনার ভাই ভাই করতে চাচ্ছি আমরা আখন আচ্ছা আপনি খটা শিখাবেন খটা লেখা কিন্তু বেশ টাফ আপনার কিন্তু আপনি আবার খুব সহজও বানাতে ফেলতে পারেন আপনার এটা হলো একটাই আর একটা হলো এটা হাফ সাকে বলতে পারেন সি বল সি হ্যাঁ সি সি বলা যাবে আপনার সি আপনার হ্যাঁ বাংলা একারের মতন বাংলা যদি জানেন তো আপনি বাংলায় বলবেন একার বাংলা একার যদি ইংরেজি জানে তো আপনার সি বলবেন আর না হলে আপনি বলবেন যে একটা রেখা প্লাস একটা সার্কেল বানানোর মতন একটা এটা শেখা দিলেই পারবে আপনার আপনার সি জানলে সি বলবেন একার জানলে একার বলবেন এগুলো না জানলে আপনি জাস্ট এটা করেন আচ্ছা এর উপরে আপনার একটা ডট দিয়ে দেওয়া লাগবে আপনার ডট দিয়ে ডটটা আপনি উপরে দেবেন উপরে দেবেন আপনি এই এটার সময় আমাদের পরে তো প্রবলেম হয় কোনটা জিম আর কোনটা খ এটা আপনার সব সমস্যা হয় আপনি বলেন আমরা খাই হলো উপরের দিক দিয়ে আমাদের খাই মুখে খাবার দিয়ে উপর থেকে তা আপনি উপরে ডটটা দেবেন না খাবারটা উপরে দেবেন আপনি মাথার উপরে দিয়ে দেবেন তাহলে সেটা হলো খ আচ্ছা তাহলে এটা খ হয়ে গেল এখন ওয়ান সেকেন্ড আমি একটা পেস্ট দিয়ে দিলাম পেস্ট দিলাম আর নুন তো আমি শিখছি নুন হয়ে গেল আমাদের তাহলে আমরা বলো হামজা যাবর আ খা পেশ নুন সুকুন খুন তাহলে আমাদের আমাদের নতুন একটা আলফাবেট চলে আসলো খা আমাদের রিপিট হলো হামজা এবং নুন রিপিট আমাদের রিপিট এবং সাথে সাথে একটা করে আলফাবেট বাড়ানো রিপিট করবো আমরা একটা করে আলফাবেট বাড়াবো একটা শেখার নতুন জিনিস থাকবে আপনার খুব কম নতুন জিনিস থাকবে অল্প তা যাতে নিতে পারে আপনার ওকে আচ্ছা এরপরে আপনি করবেন হলো উহতুন আমাদের আর একটা আর আলফাবেট শেখানো লাগবে আমাদের তাই এটা আমরা তো এখন এটা জানি আমরা উখ আচ্ছা এখন তা আপনি বলেন যে আমরা আগে বা শিখছি আমরা আগে লেখা বা বা আমরা আগে শেখা হয়ে গেছে বাতে ডট হলো বিলো বাতে ডট হলো বিলো আপনি এটাতে করতে পারেন বাতে ডট হলো বিলো আচ্ছা আর তাতে পেশ হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো বার মেন ফর্ম তো জানি একটা কম্পোনেন্ট সেকেন্ড কম্পোনেন্ট থার্ড কম্পোনেন্ট এবং এই টপে টপে টু ডটস হলো তা টপে টু ডটস তা আচ্ছা তো দিলে উহ ওয়ান সেকেন্ড পেশ এবং এখানে নুন সুকন উহ তন তাহলে এখানে উহ তন তাহলে আপনার সেলেভেল আমাদের এটা পড়া লাগবে সুকনের টা আগে সুকিমিটা পড়া লাগবে তো এটা কিন্তু বারবার বারবার রিপিট হয়ে যাচ্ছে আপনার কিন্তু এটা কিন্তু এবং তাতে যে সুকন থাকলেই আগেটার সঙ্গে পড়ার তার এই মাত্র চারটে শব্দ থেকেই তার এটা পড়ার বেশ ভালো অভ্যাস হয়ে যাবে উখতুন তাহলে আচ্ছা আখুন উখতুন আর আমরা আগে শিখছিলাম হলো আবুন 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 আর শিখছিলাম হলো উম্মন আচ্ছা এখন 
এখন হলো আপনি তাকে হাইলাইট করেন যে এই শব্দগুলো আমরা আর একটু সহজে সংক্ষেপে লিখতে পারি আপনার এই চারটে শব্দ শেখানোর পরে আপনি আমরা এখন তানুইনের কনসেপ্ট আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছি আপনার যে আমরা তো এই বারবার এই পেশের পরে নুন সুকুন পেশের পরে নুন সুকুন মিমের এই পেশের পরে নুন সুকুন এখানেও পেশের পরে নুন সুকুন চারটে শব্দের মধ্যে কিন্তু এটা রয়ে গেছে বলতে আমরা এটার সংক্ষেপ করতে পারি আমরা এই সংক্ষেপটা হলো যে এই নুনটা না লিখে নুনটা না লিখে আমি এখানে আর একটা আর একটা দিয়ে দিলাম এটা আমাদের সংক্ষিপ্ত রূপ সংক্ষিপ্ত রূপ তাহলে হলো এটা উখতুন কারণ সে উখতুন তো এখন অলরেডি জানে আপনার আমরা সংক্ষেপে এখন দেখলাম যে এটা পেশের পরে নুন সুখনের জায়গায় আমরা আর একটা পেশ দিয়ে দিতে পারি উখতুন এটাকে আপনি তখনই তানুহীন শেখাতে পারেন নাও পারেন যে দুটো পেশ দিয়ে দিলেই আমাদের একই কাজ করতেছে তাহলে তারপরে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে এখানে কি করবো আমি আপনি তো অলরেডি একটা শেখা নেন একটা শেখায় আপনি জিজ্ঞেস করেন সে তখন আপনাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম আনসার করতে পারবে যে তাহলে আমি এটা মুছে দিই এটা মুছে দিয়ে আমি এটা এটা এখানে করি আমি তো দ্বিতীয়টা যদি না পারে তৃতীয়টায় পারবে তৃতীয় না পারে চার নম্বরে পারবে আপনার এটা এটা ডিপেন্ডিং অন তার আগ্রহের উপরে আবন আপনার তার আমাদের কয়টা আলফাবেট শেখা হলো আমাদের হামজা খ বা তিন চার পা পাঁচটা পাঁচটা আলফাবেট শেখা হয়ে গেছে আমাদের আমাদের তানুইনের কনসেপ্টটা শেখা হয়ে গেছে পেশের কনসেপ্টটা শেখা হয়ে গেছে জবরের কনসেপ্টটা শেখা হয়ে গেছে অনেকগুলো জিনিস শেখা হয়ে গেল এটা কিন্তু আপনি একদিনও করতে পারেন আপনার একদিনও করতে পারেন এবং এটাই দুই দিন তিন দিন হ্যাঁ উমরের পরে আর হ্যাঁ উমরের পরে তাজ দিতে আর একটু পরে হ্যাঁ তাজ দিতে আর একটু পরে আনবো আমরা তাজ দিতে না আপনি দুই জবর দুই জের এটা আস্তে আস্তে আনবেন আপনি আস্তে আস্তে আনবেন কিন্তু তানুইন শব্দটা পরিচিত হোক এই নুন সুকুন আর নুন এটা মিলে যে মেলানো যায় সংক্ষিপ্ত কর সংক্ষিপ্ত করা যায় এই জিনিসগুলো তার হোক তখন আপনার পর সে নিজেই নিজেই আবিষ্কার করতে পারবে নিজে বের করতে পারবে নিজে বের করতে পারলে তার মজা লাগবে বেশি আপনার এবং মনে থাকবে বেশি আপনার যদি আপনি আপনার আপনার এক্সাম্পল থেকে সে যদি নিজে বের করতে পারে নিজে বুঝে করতে পারে তো আপনার করবে আচ্ছা এখন তাহলে উম্মনের আপনি যেটা বললেন যে উম্মনের উনি যখন তাস দিদের কনসেপ্ট যাবো তখন আবার আমরা উম্মনে ফিরে আসবো আমরা তাস দিদের কনসেপ্টে আর একটু পরে যাবো আমরা আমাদের আমাদের দরকার আছে আমাদের তানুইনের কনসেপ্টের দরকার আছে তাসিদের কনসেপ্টের দরকার আছে মাদের কনসেপ্টের দরকার আছে এই তিনটে কনসেপ্ট হলেই আমাদের আমরা মোটামুটিভাবে আমরা রিডিং রিডিং পড়াটা করতে পারবো আপনার বাট ইউ উইল গো স্টেপ বাই স্টেপ একদিনে বেশি লোড দেবেন না এবং একই জিনিস যেন বারবার রিপিটেশন থাকে আপনার শব্দ সিলেকশনের মধ্যে থাকবে যেন রিপিটেশন যেন বারবার থাকে সেটা আমরা কিন্তু একই অক্ষর একই প্যাটার্ন বহুবার রিপিট করছি কিন্তু এই চারটে চারটের মধ্যে আপনার প্রত্যেকটা জিনিসে রেপিটেশন আছে আপনার রেপিটেশন ওকে এখন এরপরে আপনার যেটা ভাবে আপনি বলছেন যেটা যে কানেকটিভিটি আপনার কানেকটিভিটি অ্যান্ড শর্ট ফর্ম তো লাগবে আমাদের এটা তো আমরা প্রত্যেকটা অক্ষরই আলাদা 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 করে লিখলাম আপনার এখন বানানের সঙ্গে একবার যখন পরিচিত হয়ে যাবে তখন কানেকটিভিটিটা খুব সহজে হয়ে যাবে আপনার খুব সহজে হয়ে যাবে আপনার এটা এই কানেকটিভিটিটা প্রথম দিনই রাখার দরকার নেই আপনার প্রথম দিন রাখার দরকার নেই দ্বিতীয় দিনও রাখার দরকার নেই বেশ কয়েকটা আলফাবেট বেশ কয়েকটা শব্দ যখন করা হয়ে যাবে তখন আপনি কানেকটিভিটিটা চলে আসবেন কানেকটিভিটি আচ্ছা এখন হলো যে এইভাবেই আপনার ওয়ার্ড সিলেকশানটা লাগবে আমাদের যে ওয়ার্ড সিলেকশান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আপনারা সবাই মিলে আমার কাছে আমার কাছে কিছু সিলেকশান আছে দোজ আর নট পারফেক্ট আপনার আমাদের সবাই মিলে আমাদের মিনিমাম ওয়ার্ডসে সব কটা আলফাবেট আমাদের কভার করা লাগবে পরিচিত ওয়ার্ডস দিয়ে এবং এটার জন্য আমাদের আলটিমেট নতুন বই লাগবে নতুন ভিডিও লাগবে এভরিথিং উই উই শুড ডু দ্যাট হ্যাঁ সিম্পল অ্যান্ড সিম্পল আপনার শর্ট সিম্পল অ্যান্ড সুইট আপনার আমি ট্রিপল এস বলি আপনার শর্ট সিম্পল অ্যান্ড সুইট শর্ট সিম্পল অ্যান্ড সুইট এটা এটা আমাদের লাগবে ট্রিপল এস এস থ্রি এস থ্রি আচ্ছা ওকে এখন হলো যে ইসের আমাদের জের শেখানো লাগবে আর মাদ শেখানো লাগবে এটা হলো আপনার টার্গেট জের এবং মাদ আপনি শেখাবেন জের এবং মাদ আচ্ছা তো সেখানে ওয়ান সেকেন্ড এটা মনে রাখবেন শর্ট সিম্পল অ্যান্ড সুইট আপনার আপনি বড় করতে পারবেন না কঠিন করতে পারবেন না আমরা বা শিখছি আমন থেকে আমরা বা শিখছি আমরা অলরেডি বা বা জাবর 
उच्चारण मेर कन्सेप्ट देवारगे माद की जिन बोझान लगे रियल लाइफ एक्साम्पल नहीं आसान कि माद बोझा बोलें क्यों अपनी बोलें क्या माध की जिन दीर्घायन का जिन रियल लाइफ एक्साम्पल दिए बोझान लगे अपना एक एक्साम्पल देखें चिंता करते सबाई चिंता करें अपना एक्साम्पल गुड एक्साम्पल ओके अपनी क्लस से बताम जो अपन माँ के आलाप कर दें कारो संगे इन इनार माँ एखे को माद नहीं जो दूर थे डाकते हैं तक अपनी क्या डाकते हैं अपने माँ तुम कथाय अब आदर करार समय विभिन्न भाई अपनी कर एक्साम्पल आनें क्यों एट एक्साम्पल क्यों देवें मार्जन चिंता कर एक्साम्पल कथा दोटो तीन टे चार एक्साम्पल कर रखले विभिन्न समय विभिन्न करते देखें अल भाई अपनी एक चिंता करें अपनी कि भावे डब अच्छा जो ये अपना इन माँ और माँ तुम्हें कथाय माँ के खेते दाओ अपना पर माटा अपना एक दीर्घायन आसा लम्बा कर लम्बा कर डाकार एक दरकार रे ग अच्छा बांगल् माधटा आज करना अपना बांगला जेमन हल आगे बाड़ी बना लिखत रिगी मना है बाड़ी अच्छा आजकल रसिकारी हो गए बाड़ी अच्छा तो बांगल् दीर्घ इकार आ दीर्घ उकार आ क्योंकि दीर्घ आकार नहीं दीर्घ आकार नहीं तो जेहेतु दीर्घ इकार रे ग दीर्घ उकार रे ग हमजार मत कि दोटो आकार दिए दीर्घ आकार डिनोट कर मदे जावर आगे आप दुटो मध्य कानेक्टिविटी शब्द शेखा शब्द नहीं आलफाबेटाबेटर्तन होना अच्छा और आगे जेगो थे से गो जतटुक सहज करा जाए जतटुक संक्षिप्त करा जाए बन जो कानेक्ट करते चाहिए ये मुझे दी हमें ये मुझे दी मुझे दी कानेक्ट कर लगे अच्छा ये कानेक्शन हो गल एट अनेक दूर रे ग दूर थे का नहीं आस हलो बेसिकाली बेसिकाली युक हलो बाटुक हलो बाने डट और ये हलो एटुक हलो कानेक्टिविटी अपना मात्रा बांगला जेटा मात्रा जो बांगला जो बोझे तेल मात्रा बोलें इंगरेजी तो हमें इंगरेजर मत ही नीचे मात्रा तेल हलो जस्ट भार्टिकल ये हलो बाचे डट दिल अच्छा बाटा नेभार फ्रेंडलि ये डाइने देवे बायो ने डाइने डाइने हाथ बाड़ा देवे बायो हाथ बाड़ा देवे अच्छा तो एन हलो एर डाइने क्यों नाई सूतर एक हाथ बाड़ा दर को दरकार नहीं तो बाए हाथ बाड़ा देवे तक ये एदि के चले आस अच्छा चले आसल एन एर पर बाटा पर बाटा से फुल फर्मे थक 
কোন ফর্মে তো এটা বায়ো নেবে ডাইনেও নেবে কিন্তু বায়ো তো কেউ নাই সুতরাং বায়ো যাওয়ার দরকার নেই তো ডাইনেক কানেক্ট করবে ডাইনেক কানেক্ট করার জন্য এই মাত্রা দিয়ে কানেক্ট করবে আপনার মাত্রা তাহলে আমাদের পুরো আলফাবেটটা হলো এই শেষে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর প্রথমে যেটা বসলো সেটা হলো শুধু ভার্টিক্যাল দাগটা আর এইটা হলো আমাদের কানেক্টিভিটি মাত্রা দিয়ে আমি কানেক্ট করলাম আচ্ছা এর আগে যদি কোনো আলফাবেট থাকতো তাহলে আবার এটা ডাইনেক কানেক্টেড হতো তাহলে এই আলফাবেটটা আমি এখন লিখি কিভাবে আচ্ছা এটা যখন একদম শেষে থাকবে তখন এটা ফুল ফর্ম ফুল ফুল লিখলাম আমি যখন প্রথমে থাকবে তখন হলো শুধু এরকম আর যদি মাঝে থাকে তখন আবার দুই পাশেই থাকবে আপনার এ পাশেও কানেকশন থাকবে এ পাশেও থাকবে তা আমি লিখবো হলো এইভাবে এটা হলো আমাদের মাত্রা ডাইনে কানেকশনের জন্য আর বায়ু হলো মাত্রা বায়ু কানেকশনের জন্য তো আমাদের মূল আলফাবেটটা হলো শুধু এইটুকু আচ্ছা এইভাবে আস্তে আস্তে আপনি প্রত্যেকটা আলফাবেটে আপনি এগোয় নিয়ে যাবেন কিভাবে কানেক্ট করা লাগবে কিন্তু শব্দ থেকে আপনার আপনার মুখস্থ করার দরকার নেই যে কিভাবে মানে লেখা হয় আপনার লিখতে লিখতে অভ্যাস হয়ে যাবে লিখতে লিখতে এবং পড়তে পড়তে দেখে সেই জন্যে আমরা প্রথমে করি হলো না বুঝেই হলো সুরাতাল ফাতিহাটা লিখে নিয়ে আসবেন আপনি বাড়ি থেকে তাহলে লেখার সময় ওটা কয়েকটা আলফাবেট শেখার পরে ওই কানেক্টিভিটিটা আস্তে আস্তে চলে আসে আপনার সুরাতাল ফাতেহা সুরাতাল না সুরাতাল ফালাক ছোটো ছোটোগুলো করবেন আপনি আচ্ছা এরপরে ভাবি আপনি তারপরে এগুলো শেখার পরে এরপরে আপনি ওই পেজটা নিয়ে আসতে পারেন মানে আপনার বেশ কয়েকটা কানেকশন যখন হয়ে গেল তখন আপনি ওই পেজটা ইনসার্ট করলেন মানে একদম ওয়েব প্রথম পৃষ্ঠায় উনত্রিশটা আলফাবেট দেওয়ার দরকার নেই আর প্রথম পৃষ্ঠা শেষ দেখেই আর ওই কানেক্টিভিটিটা দেখানোর দরকার নেই আপনার তখন তখন মিনিংলেস তখন আপনার কিন্তু পরে যখন নিয়ে আসবেন কানেক্ট করলে তখন আপনার বাট বাট ইট ইস নিডেড আপনার কোন কানেক্ট করবো আমি আপনার ইংরেজিতেও আপনার কোনটা কানেক্ট হয় কোনটা কানেক্ট হয় বাংলাতেও তো অনেকগুলো কানেক্ট হয় না আপনার তো সেগুলো শেখা লাগবে আমাদের কোনটা আমাদের এখানে মেনলি শেখা লাগবে আরবিতে যে কোনটা নেবার ফ্রেন্ডলি কোনটা দুই দিকেই নাই আর কোনটা শুধু এক দিকে নাই নর্মালি এখানে অ্যাবসলুটলি কোনো দীর্ঘায়ন নাই আমরা মা দিয়ে করে নিই আগে আমরা যেহেতু মায়ের এক্সাম্পলটা পেলাম মিম 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 জবরে হলো মা সিম্পল মা এখানে কোনো দীর্ঘায়ন নাই কোনো মাদ নাই কোনো প্রলঙ্গেশন নাই আচ্ছা আর হলো আমি যদি এখন মিম মিমের পরে জবর তারপরে আর একটা আলিফ দিয়ে দিই আমি এখন এই জবর আর এই আলিফ জবর আর আলিফ মিলে হলো ময় আকার আর আরেকটা আকার আর একটা আকার ডাবল আকার এই আলিফটা আর একটা আকারের কাজ করবে তখন আমাদের এখানে আমার তো টাকার সময় মা তুমি কোথায় মা তুমি দরজা খোলো মা তুমি খেতে দাও আপনার এ ধরনের আপনার চলে আসবে তো এটাই এটাই হলো প্রঙ্গেশন আপনার মা আচ্ছা এখন এটাতে হলো যে বা জবর বা বা দুই বেশ বোন এখানে আমার বয়ে আকার আছে আমি এখানে আর একটা আকার দিতে চাই আর একটা আকার দিতে চাই বা বোন যদি আমি করতে চাই তখন আমি কি করব তখন আপনি এখানে আর একটা আর একটা আলিফ লাগবে আর একটা আলিফ লাগবে তো খালি জায়গায় তো আর জবর দেওয়া যায় না আপনার তো আপনার সুতরাং আপনি আর একটা আলিফ দিয়ে দিলেন তাহলে বা বোন হয়ে গেল এটাই হলো দীর্ঘায়ন এই দীর্ঘায়ন কার দীর্ঘায়ন হলো বয়ের দীর্ঘায়ন হয়নি হয়েছে আ ধনির দীর্ঘায়ন আ ধনির দীর্ঘায়ন জবর আর আলিফ জবর আর আলিফ এটা আধুনিকে দীর্ঘায়িত করে জবর আর আলিফ আধুনিকে দীর্ঘায়িত করে খুব ভালোভাবে শেখা লাগবে আমাদের যে আমাদের একটা আমরা আজকে একটা কভার করলাম আর বাকি সামনের ক্লাসে আরও দুটো কভার করব কারণ মাধ হলো পড়ার জন্য কোরআন পড়ার জন্য দারুণ একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আপনি এখানে ভুল করবেন না এখানে ভুল করলে মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তার মা ধরে এখানে দুটো বা বোন আর হলো মা আপনার এটা মা আপনি আপনি এই ধরনের সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আপনি শেখাবেন আপনি কোনো কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল আনবেন না আপনার একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল যেটা আসে সেটা দিয়ে আপনি করলেন আপনার ওকে